Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Der Hans-Peter Anderhub hat viel zu hohe Cholesterinwert und muss deswegen Medikamente nehmen. Diese Medikamente haben aber jahrelang gemacht, dass er Muskelschmerzen gehabt hat. Jetzt hat man dank der Pharmakogenetik herausgefunden, dass seine Zellen genetisch so beschaffen sind, dass sie das Medikament nicht richtig transportieren. Jetzt kann man das richtige Medikament suchen. So funktioniert personalisierte Medizin. Der Hans-Peter Anderhub hat erblich bedingt viel zu hohe Cholesterinwert. Um Herz- und Gefäßkrankheiten zu vermeiden, hat er vor 25 Jahren angefangen, statt Dienst zu nehmen. Das sind Cholesterinsenker. Der 77-Jährige ist eigentlich ein sportlicher Mensch. Doch wegen der Statin hat er nach jeder Anstrengung wie ein Muskelkater gehabt. Ich habe alles probiert und alle Dosen probiert und Kombinationen probiert. Und es ist einfach immer aufs Gleiche rausgekommen. Nach einer Zeit ist einfach immer wieder, sind immer wieder die Schmerzen in der Muskulatur gekommen. Und die sind eigentlich invalidisierend geworden, denn es ist immer schlimmer geworden. Velofahrer, Langlauf, Nordic Walking, das alles hat beim Hans-Peter Anderhub seinen Preis gehabt. So dass ich zum Beispiel bei einem einfachen Spaziergang mit dem Hund von sagen wir ein, zwei Kilometer heim und das Gefühl hatte, ich habe einen 50er gemacht mit der Packung oder also wirklich auf der Schnurre und ich musste dann müssen, jedes Mal müssen ein Schmerzmittel nehmen, damit ich überhaupt einigermaßen erträglich eine Obig hatte und dann ist das wieder verschwunden, am Morgen war es wieder gut, gewesen, beschwerdefrei und dann hat man wieder statt Ingang hat das wieder angefangen. Oder? Schliesslich ist der Herr Anderhub zum Professor Sütsch in der Hirslanden Klinik gekommen. Eines von seinen Spezialgebieten ist die Pharmakogenetik. Zuerst hat sein Patient eine Blutprobe müssen geben. Da damit hat das Labor Biologis in Frankfurt einen DNA-Untersuch gemacht. Dort hat man herausgefunden, dass gewisse Eiweiß, sogenannte Transporter in den Zellen beim Patienten so verändert sind, dass sie die Cholesterinsenker die Statin nicht richtig befördern. Es ist aber wichtig, dass die Medikamente in die Leber kommen. Wenn man das will, dann braucht der Körper einen Transporter. Und im Fall von Herrn Anderhub ist der Transporter genetisch verändert. Das heißt, er kann nicht genug vom Statin in die Leber aufnehmen. Und was passiert dann? Er sucht sich das Statin einen anderen Weg. Und dann lagert er sich in den Muskeln ab. Transporter wirken in den Zellen wie Schleuse. Ihre Zusammensetzung ist genetisch bedingt. Sie lösen Medikamente in die Zellen oder pumpen sie wieder raus. Sie regeln den komplexen Medikamentenstoffwechsel. Die Architektur des Transporters die ist zum grossen Teil auch genetisch bedingt. Und dann haben wir die große Spielart von verschiedenen Variationen. Und da gibt es gewisse Leute, bei denen funktioniert der Transporter und bei anderen funktionieren sie nicht. Oder sie sind sogar überaktiv, dass sie zum Beispiel man sagt dem induziert, das heißt, sie sind immer auf eine Hochleistung aus und pumpen zum Beispiel die Medikamente aus der Zelle raus. Und wenn sie dann die Situation haben, dass das Medikament nicht kann, der dran kommt, wo es wirkt, dann haben sie ein Problem. Das ist mit dem Grund, wieso bei fast 50 Prozent von allen Patienten gewisse Medikamentengruppen nicht wirken, zu fest wirken mit Komplikationen oder Nebenwirkungen haben. Bei Medikamentenunverträglichkeit kann sich darum der Einsatz von der personalisierten Medizin mit Untersuchungen vom Erb gut lohnen. Das sind häufige Medikamentengruppen, die betroffen sind. Chemotherapeutika bei Tumorbehandlungen, Blutblättlihämmer, Fettsenker, also Statin, Blutverdünnungsmittel, Schmerzmittel, Antidiabetika, Antibabypille und auch Psychopharmaka sind eine typisch betroffene Medikamentengruppe. Der Stoffwechsel von Psychopharmaka ist sehr stark genetisch bestimmt. Und die Leute, die Psychopharmaka nehmen, also zum Beispiel Patienten mit Depressionen, die haben zum Teil eine sehr lange Leidensgeschichte. Das heißt, es geht manchmal sehr lange, bis man das richtige Medikament gefunden hat, dass man auch die Dosierung richtig gefunden hat. Und manchmal ist das ein grosser Nährweg. Und jetzt mit der Pharmakogenetik können wir Schon bereits am Anfang können wir feststellen, wenn man das Medikament nehmen muss man es besonders hoch 
dosieren. Wenn man ein anderes Medikament muss man es besonders tief dosieren. Und aus diesem Grund äh, kommen wir schneller zum Ziel, wenn man die Information hat. Für Hans-Peter Anderhub hat man schließlich dank dem genetischen Wissen ein neues Medikament können einsetzen können. Sogenannte monoklonale Antikörper, die relativ neu auf den Markt gekommen sind. Wie Tag und Nacht. Oder? Ich habe ich denke gar nicht mehr daran. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie es vor ihnen war. Ich kann wohl laufen, ich kann 20 km skaten und alles Zeug machen. Ich habe kein Problem, wenn ich heimkomme, muss ich die normalen muskulären Ermüdungen und so. Aber ich bin nicht mehr so kaputt und, äh, und bin sofort wieder erholt. Und das bin ich vor ihnen nicht gesehen. Oder? Der Gentest hat ihm als Beweis auch geholfen, dass seine Krankenkasse das neue Medikament übernommen hat. Das war es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Kontakt zu unseren Experten findet Sie auf unserer Homepage unter www.checkuptv.ch. Wieder schauen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha Klinik.